Altas temperaturas e chuvas intensas. Janeiro foi marcado pelo calorão e temporais em vários municípios do interior do estado do Rio. Em Campos, foi registrado volume de chuva de 190 milímetros, bem acima dos 127 que eram esperados para o período. Realmente o mês de janeiro está com chuva acima da média, mas o trimestre mais chuvoso da região sempre foi outubro, novembro e dezembro. E nesse trimestre choveu bem abaixo da média. Então mesmo a chuva que teve agora em janeiro, que foi realmente acima da média, não compensa o déficit hídrico, é de outubro, novembro e dezembro. E os efeitos climáticos afetaram o acumulado de chuvas. Em 2023, choveu em média 756 milímetros, muito abaixo do esperado, que era de mais de 980 milímetros. E este déficit hídrico acaba sendo prejudicial para a agricultura, que é um dos setores mais importantes para a economia da região. O ideal seria manter o índice de chuva acima da média, mas o mês de fevereiro tende a ser menos chuvoso. A expectativa é que o mês de fevereiro tenha chuva dentro da, da média esperada. Né? É, do ponto de vista de agricultura, só mesmo com, com irrigação para você compensar esse déficit hídrico. O nível dos rios está dentro do esperado. O Comitê do Baixo Paraíba do Sul analisa dados hídricos e faz comparativos com as últimas décadas. Este levantamento é importante para prever possíveis inundações, já que 70% do volume de água que chega ao norte fluminense vem de rios localizados na zona da Mata Mineira. Para entender o que acontece aqui na nossa região, nós temos que ter, integrar o que acontece na calha principal do Rio Paraíba do Sul, que vem da porção fluminense, mas também devemos entender principalmente o que acontece no lado mineiro. Então, é um fator que a gente considera tão importante entender o que está acontecendo no Paraíba, mas entender principalmente o que está acontecendo no Pomba, no Muré e no Paraibuna, que são os principais contribuintes. Quem atua na área faz um alerta para a variação climática, que oscila entre os extremos de forma muito rápida. Em novembro do ano passado, choveu na região apenas 15 milímetros, sendo que o estimado era de 160. Sendo que o novembro do ano anterior foi um dos novembros mais chuvosos, que aconteceu todas aquelas tragédias. Então, de um ano para o outro, está acontecendo esses eventos extremos e no meio, a pior, a, a seca, a estiagem, o que a gente tem observado. Por exemplo, o ano de 2022, nós tivemos quase que seis meses sem chuva nenhuma e todas as chuvas, do, quase a maior parte, 60% das chuvas de 2022, elas aconteceram em novembro e dezembro, que é onde causa os transtornos.